today we will talk about one of the famous ghazals of Asadullah Khan Ghalib. I have quoted your first couplet of that ghazal. Ah ko chahiye ik umr asar hone tak. Kaun jeeta hai teri zulf ke sar hone tak. Yahaan pe thodi si biographical details dekhte hain. Ghalib was born on uh, 27 December 1797 uh, in Agra during Mughal Empire. Died on uh, 15th Feb 1869 at the age of 71 at Delhi, uh, Punjab. And at that time that Punjab was under British rule. His pen name or in Urdu we call it Takhalus is Asad as well as he has used in later poetry, Ghalib as his pen name or Takhalus, occupation poet. He was not only a poet, but he was also a poet. Because the Mughal Empire, the Mughal Emperor's last one was going on. Badr Shah Zafar was also a poet. He was also a poet. He was also a poet. He was also a court poet. So he was not only a poet, but he was also a court poet. He was also a poet. और ये हिस्टोरियन भी रहे हैं नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन और इनके पीरियड मुगल ही रहा है यमरा जिसमें इन्होंने ज़्यादा लिखा है वो गज़ल्स हैं इसके अलावा कसीदा रुबई और कत ये वो इनकी फेमस गज़ल है जिसमें इन्होंने गलब का तखलस इस्तेमाल नहीं किया बल्कि असद का किया है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक दाम हर मौज में हल्काए सद काम नेहम देखें क्या गुजरे है खतरे पे गोहर होने तक आशकी सब तलब और तमन्ना बेताब दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक हमने माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक پر طوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک انعیت کی نظر ہونے تک یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل گرمی بزم ہے ایک رکھ سے شرر ہونے تک غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مر کے علاج شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک here is the translation of that ghazal. A lifetime passes before a sigh shows its effects. <clears throat> Who would wait so long to see you fixing the tangles in your hair? A hundred dragon mouths create a net of waves from a single ocean. Oh, what a task it is for a drop to turn into a pearl. Love needs patience, but lust is restless. What color should my heart be till it bleeds to death? I know you will not ignore me, but by the time you know of me, I would have turned to ash. Each drop of dew is aware that it can be destroyed with the rays of the sun. I will survive similarly till you glance at me. Your glances can bring my life to end as dancing sparks bring an end of a fun-filled filled gathering. Life is all suffering as it, it can be cured with death. The candle burns in many colors till the morning comes. Uh, here is the list of difficult words with their meaning, uh, I mean translation, you will uh, see it. Here is the explanation of each couplet. Each couplet has obviously two lines. A lifetime passes before a sigh shows its effects. Who would wait so long to see you fixing the tangles in your hair? It means Khalib laments that it would be, it would take a lifetime to size, or size of the lover to have an influence or effect on the heart of the beloved. Who knows who will live so long, 
so c so long to see this fructify who will live so long to see your hairs properly arranged and your small nonces to get resolved the poet says these small niceties of yours may take forever and who knows if i'm alive to see you finally free and giving me the full attention that i deserve matlab ye hai ki wo kehta hai ki tumhari zulfon ko seedha dekhne mein ye zulfon ko sar karne mein ya tumhare tak pahunchne mein pata nahi kitna time lagega pata nahi main us waqt tak zinda bhi rehta hu ke nahi then second couplet a hundred dragon mouths create a net of waves from a single ocean oh what a task it is for a drop to turn into pearl in a net of each ocean wave lies a circle of devouring crocodiles with hundred jaws see what struggle a grain of sand has to go through to become a magnificent pearl yani kis tarah kitne मुश्किलात से गुजरने के बाद कितने ज़्यादा क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनको फेस करने के बाद एक जो शानदार किस्म का जो है ना वो पर्ल बनता है क्या रेत का एक ज़्यादा द मेटर फॉर द इमेजरी इन द लाइन्स इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग द बर्ड सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ एंडलेस चर्निंग एज वेव्स इन वास्ट ओशन एंड ऑफ डेंजरस ऑब्स्टिकल्स लाइक द मैन सिंह क्रोकोडाइल ऑन दिस ओशन एंड जेट माई डीप लव फॉर यू एंड माई पेशेंस विल अल्टीमेटली मेक माई लव द जूल ऑफ माई लाइफ यानी वो मेरा प्यार ही इतनी मुश्किल बर्दाश्त करने के बाद जो है ना वो जिंदगी का एक गहना यानी शानदार कीमती चीज़ बनता है दिस लव विल सर्वाइव अगेंस्ट ऑल आर्ट्स स्लोली ग्रोइंग ऑन टू बी समथिंग रियली मैग्निफिसेंट एंड वर्थ चैरिशिंग और कहते हैं सारी मुसीबतों से गुजरने के बाद जो है ना मेरा प्यार जो है वो एक कीमती या वैल्यूएबल चीज़ बनेगा हेर इज थर्ड कबलेट लव नीड्स पेशेंस बट लास्ट इज रेस्टलेस वॉट कलर शुड माई हार्ट बी टिल इट ब्लीड्स टू डेथ ट्रू लव आस्क फॉर पेशेंस बट दिस डिज़ायर एंड लॉन्गिंग एंड सर्च इज मेकिंग मी रेस्टलेस how should my heart remain until i am consumed by this suffering what color should i paint my heart with till it dies with uh, within the agony of love what should be the mood or temperament of my love uh, my heart until you destroy it with your whims and indifference what kind of emotions should it be uh, until it is killed the poet says he no love demands patience but what should he tell his heart until it is ruthlessly broken my by the beloved basically usme kehna cha raha hai ki theek hai love jo hai wo patience yani sabr jo hai wo demand karta hai lekin main kya karu mera dil jo hai wo hi itna bechain hai aur wo itna bechain hai to wo aise hi rahega ata ke jo hai wo bleeding shuru kar de matlab uska ख़त्म हो जाए यानी सारे के सारे जज्बात जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ या इसी तरह से वो दिल जो है वो टूट जाए फोर्थ कबलेट आई नो यू विल नॉट इग्नोर मी बट बाय द टाइम यू नो ऑफ मी आई वुड हैव टर्न टू एश ये वो है माना कि तफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक आई नो यू विल नॉट बी इन डिफरेंट टू मी बट आई मे हैव डाइड इन टर्न टू डस्ट वेन द न्यूज ऑफ माई सिचुएशन रिच इज यू द वर्ड से दैट आई नो यू विल नॉट बी एपथेटिक टूवर्ड्स मी फॉर एवर बट इट कुड बी दैट बाय द टाइम यू केयर टू इंक्वायर अबाउट माई वेल बींग आई मे बी जट एंड टर्न टू डस्ट द बर्ड रीअशोरिंग टेल्स इज बिल अवर दैट आई अंडरस्टैंड यू विल नॉट बी इन डिफरेंट टूवर्ड्स मी बट हु नोज आई मे बी डस्ट बाय द टाइम यू गेट सम न्यूज ऑफ मी 
one could also interpret it as poet hinting that if his love is not requited he will kill himself for the sake of love and it will be the only news she will get मतलब ये कहना चाहता है कि ये तो मैं समझता हूँ कि तुम जो हो आ जाओगे लेकिन क्या पता कि तुम कब आओगे कितनी देर लगाओगे और क्या पता कि जब तक तुम्हें मेरा ख्याल आया मेरी खबर पहुँचे तो उस वक्त जो है मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ ईच ड्रॉप ऑफ ड्यू इज अवेयर दैट इट कैन बी डिस्ट्रैक्ट विद द रेज ऑफ द सन I will survive similarly till you glance at me. <coughs> In these two lines, the morning drops of dew know of their imminent death by the morning sun's rays. In the jo shabnam ke kadre unhe pata hota hai, jaise suraj ki shwaayon unpe padenge, to unki death ho jayegi, wo khatam ho jayenge. The morning sun has taught them this lesson of mortality. I too exist only till you grant me with a glance. The poet compares the radiant early sun with his beloved's face, and says that dew knows of its transitory life. I too live till the time I catch your glance. Your one glimpse is enough to take my life away. Beautiful simile indeed. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे शबनम की कदरों को ज़रूरत होती है सूरज की तो रोशनी पड़ती है तो उनकी डेथ हो जाती है फिर मतलब थोड़ी लाइफ है उनकी इसी तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी एक झलक जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी है कि मैं मेरी जितनी ज़िंदगी भी है वो थोड़ी है लिहाजा तुम्हारी मुझे एक झलक मिल जाएगी तो वो जो लाइफ है वो काफ़ी हो जाएगी योर ग्लैंस कैन ब्रिंग माई लाइफ टू एंड As dancing sparks bring an end of a fun-filled gathering, a single glance from you and no more is enough to fill the years of my life and keep me lost in this world. Careless thinking of you only, that one glance is adequate to make me lose interest in the matters of living. Alternatively, one can argue that it could mean the exact. Opposite, where the poet says that just your one glance is not enough for me and for my existence. That is, I'm aware can or confused and looking for answers. <coughs> the warmth of the meeting is no longer than dance of flames burning in night. वो कहते हैं कि तुम्हारे वेट और और तुम्हारी एक झलक चाहिए तो तुम्हारा आना जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जो आखिरी फ्लेम्स होती हैं उसके शवा के उस जैसा द वाम्थ और अब योर कंपनी प्रोवाइड्स कम्फर्ट एज लॉन्ग एज इट बर्नस एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर बट एज सुन एज इट बर्नस आउट मीन्स वी इफ वी गॉड सेपरेटेड द डार्कनेस द डिस्पेयर इन आवर रिलेशनशिप टेक्स ओवर जब तक वो कहता हम मिलते रहेंगे वो फ्लेम जॉन रहेंगे गर्मी रहेगी मुलाकात की कंपनी की तो उस वक्त तक ठीक है लेकिन जैसे ही हम जुदा हो जाएंगे सेपरेशन हो जाएगी तो सब ख़त्म होगा लाइफ इज ऑल सफरिंग असर इट कैन बी क्योर्ड विद डेथ द कैंडल बर्नस इन मैनी कलर चिल द मॉर्निंग कम्स वो कहते हैं जिंदगी जो है उस वो सफरिंग है और उसका इलाज एक ही है कि मौत है बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सिमिली यूज़ की है कि जो सारी रात भी मुख्तलिफ रंगों में जलती रहती शमा लेकिन सुबह तक वो जलती है तो उसके बाद उसका उसकी डेथ होती है दैन लेस सफरिंग दैट वी कॉल एज लाइफ एज एज नो क्योर फॉर एट अदर दैन डेथ डेथ इवेंचुअली वुड ही ऑल द मिजरी एंड स्ट्रगल दैट एग्जिस्टेंस कैरीज द कैंडल बर्न ऑल थ्रो द नाइट टू द वेरी डॉन Uh, burning through all the colors and then eventually die out. In the same way, existence would eventually fade out, passing through all the shades of life. The candle is metaphor for life that burns sometimes brightly, sometimes flickeringly, and ultimately it gets ex uh, ex extinguished. So, जो भी हो ये मौत जो है वो जिंदगी में सबसे बड़ी हकीकत है ये सिमली उसने यूज़ की है 
उसके मौत को उसके साथ सुमा के साथ रिलेट करके तो हकीकत यह है कि इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म की बात हुई है लव वाला थीम इसमें पाया गया है तो ये उसकी फेमस जो गज़ल्स हैं उनमें से एक है दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव क्वेश्चन यू मे आस्क